നമസ്കാരം ശുഭദിനം ഞാൻ ശങ്കർ ഹിമഗിരി കൗമുദ് ടി വി ന്യൂസ് ടാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ആദ്യം വാർത്ത ശീർഷകങ്ങൾ നോക്കാം കർണൻ കാളഹസ്തിയിൽ പിന്നാലെ പോലീസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് കോടതി ലക്ഷ്യ നടപടികളുടെ പേരിൽ ആറുമാസത്തെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സി എസ് കർണനെ തേടി പശ്ചിമ ബംഗാൾ പോലീസ് ചെന്നൈയിലും ആന്ധ്രയിലെ കാളഹസ്തിയിലും ഇന്ന് രാവിലെ കാളഹസ്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ സി എസ് കർണൻ ദർശനത്തിന് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കർണനെ പിടികൂടാൻ ഒരുങ്ങി ആണ് തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ കൂടി സഹായത്തോടു കൂടി ബംഗാൾ പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി മലയാള മനോരമയിലും ഇതേ വിഷയം തന്നെ പിടികൊടുക്കാതെ കർണൻ എന്ന മനോരമയുടെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തലക്കെട്ട് ഇന്നലെ രാവിലെ സി എസ് കർണന് എതിരെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ചെന്നൈയിലെ വസതിയിൽ ചെന്നൈയിൽ ഇദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു അവിടെ സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ആയിരുന്നു താമസം പക്ഷേ വിധി വന്ന് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയ കർണൻ പിന്നെ ആന്ധ്രയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ കൃത്യമായി എവിടെയുണ്ട് എന്ന് പോലീസിനും വിവരമില്ല സംസ്ഥാനത്ത് വ്യക്തികൾ കയ്യ കയ്യേറിയത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏക്കർ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഹെക്ടർ ഇത് ഇന്നലെ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ തന്നെ നിയമസഭയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും അധികം കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണെന്നും മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി ഇനി ദേശാഭിമാനിയുടെ ഇന്നത്തെ ശീർഷകം സോനി സേനയ്ക്ക് ആയുധം നിർമ്മിക്കാനും കോർപ്പറേറ്റുകൾ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആപത്ത് എന്ന വാർത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വധിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് മാധ്യമം മുഖ്യ വിഷയം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ആണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം ഉണ്ടായത് ലെഫ്റ്റനന്റ് റാങ്കിൽ ഉള്ള സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബന്ധു വീട്ടിൽ പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭീകരർ അവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിച്ചത് ഇനി മംഗളത്തിൽ കർണനെ കാണാനില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് സി എസ് കർണനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാർത്ത തന്നെ സ്റ്റേ ലംഘിക്കരുത് എന്ന് ദീപികയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന തലക്കെട്ട് അതായത് കുൽഭൂഷൺ ജാദവിൻ്റെ വധ ശിക്ഷയിൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ വാദം തുടങ്ങാനിരിക്കെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേ അത് ലംഘിക്കരുത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇനി കശ്മീരിൽ സൈനിക ഓഫീസർ വധിക്കപ്പെട്ട ഭീകരർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിച്ച വാർത്ത തന്നെയാണ് മൂന്ന് പ്രധാന ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളുടെയും ഹെഡ് ലൈൻ കശ്മീരി സോൾജർ അബ്ഡക്റ്റഡ് ആൻഡ് കില്ഡ് എന്ന് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതേ വിഷയം യങ് കശ്മീരി ആർമി ഓഫീസർ ഓൺ ലീവ് അബ്ഡക്റ്റഡ് കിൽഡ് ബൈ ടെററിസ്റ്റ് എന്ന ഹെഡ് ലൈൻ ആർമി ഓഫീസർ ഓൺ ലീവ് അബ്ഡക്റ്റഡ് കിൽഡ് ഇൻ ഷോപ്പിയാൻ എന്ന ദ ഹിന്ദു നമുക്ക് ഇനി വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കർണൻ കാളഹസ്തിയിൽ പിന്നാലെ പോലീസ് എന്ന കേരളകമതിയുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെയാണ് സുപ്രീം കോടതി രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഒരു സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്ര പ്രധാനമായ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികളുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ അവഹേളിക്കുകയും ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രസ്താവനകളും പരാമർശങ്ങളും നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ വിവാദ നായകൻ ആയി മാറിയ സി എസ് കർണന് എതിരെ ആറുമാസത്തെ തടവ് ശിക്ഷ ആണ് വിധിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണം എന്നും ഉത്തരവിട്ടു പക്ഷേ ഈ വിധി പുറത്തു വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് സ്വദേശമായ ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സി എസ് കർണൻ അവിടെ സർക്കാർ വക ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ആയിരുന്നു താമസം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം രണ്ട് അഭിഭാഷകരും താമസമുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടെ സി എസ് കർണന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അഭിഭാഷകരുടെ ഒരു സംഘം ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് മുൻപിൽ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറത്തു വന്ന് അല്പസമയത്തിനകം ആ കർണൻ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം എവിടെയുണ്ട് എന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആന്ധ്രയിലെ കാളഹസ്തിയിലേക്ക് പോയതായാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം കാളഹസ്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ സി എസ് കർണൻ ഇന്ന് ദർശനം നടത്തുന്ന നടത്തുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ച് അറസ്റ്റ് രാവിലെ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം സുപ്രീം കോടതി വിധി പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ബംഗാൾ ഡി ജി പി തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചംഗ പോലീസ് സംഘത്തെ നിയോ അഞ്ചംഗ പോലീസ്
ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുറക്കി പിന്നീട് കാണാതെ ആയി ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയ പോലീസ് സൈനിക സംഘങ്ങളുടെ ആ തിരച്ചിലിൽ ആണ് ശിരസിലും അടിവയറ്റിലും വെടിയേറ്റ നിലയിൽ ഈ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് സൈനിക ഓഫീസറുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇത് ഭീകരരുടെ ഒരു പുതിയ രീതി ആണ് അവധിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സൈനിക സൈനികരെ അവധിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക വധിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭീകരരുടെ പുതിയ രീതി ആണ് എന്ന് സൈന്യം വിലയിരുത്തുന്നു അതേസമയം ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ വ്യാപകം ആയ നാല് ജില്ലകളിൽ അതായത് പുൽവാമ ഷോപ്പിയാൻ അനന്ത്നാഗ് കുൽഗാം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവധിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും സൈനികർ പോകരുത് അവിടെയുള്ള ബന്ധു വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പോലീസ് കശ്മീർ പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ ആണ് ഉമർ ഫയാസിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിച്ച ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് കശ്മീരിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പാക് സൈനികർ മൃത അവരുടെ മൃതദേഹം വികൃതമാക്കിയ നിലയിൽ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയത് വലിയ വിവാദം ഉയർത്തിയിരുന്നു ബെഹ്റയുടെ പെയിൻറ്റ് ഉത്തരവ് വിവാദമായി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വർത്തമാനം ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ വാർത്ത അതായത് ഡി മുൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ടി പി സെൻകുമാർ പോലീസ് മേധാവി ആയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം പുറത്ത് വരുന്നത് അതേസമയം ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു എന്നുള്ള ആ വാർത്തകൾ സെൻകുമാർ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ബെഹ്റയുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് സഹിതമാണ് കേരളകമന്ത്രി ഈ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സംസ്ഥാന മുഴുവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേക നിറത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം എന്നായിരുന്നു ബെഹ്റയുടെ ഉത്തരവ് ഇത് ഡ്യൂലക്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒലിവ് ഗ്രീൻ ഒലിവ് ബ്രൗൺ കളർ അത് എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെയും അകത്ത് അടിക്കണം ഈ കമ്പനിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു നിറത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റ് പുറത്ത് അടിക്കണം എന്ന് വളരെ വിശദമായ ഉത്തരവ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റ് കമ്പനി ഈ പ്രത്യേക ഇനം ഈ പ്രത്യേക കളർ കളറിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് നമ്പർ സഹിതം ആണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറത്ത് പുറത്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വിചിത്രം അതേസമയം താൻ ഇന്ന കമ്പനിയുടെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ നിറം ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്പനിയുടെ പേര് ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ബെഹ്റയുടെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണം വി എച്ച് എസ് സി ഫലം പതിനഞ്ചിന് സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് ജൂൺ രണ്ടിന് എന്ന വാർത്തക്കുറിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫല പൊതുപരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി ജൂൺ ഈ ഈ മാസം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അതേസമയം സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ ഫലം ജൂൺ രണ്ടിന് പ്രതി പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു കൺവെർഷൻ തട്ടിപ്പ് ഏജൻറ്റുമാരും വിലസുന്നു എന്ന വാർത്ത ഉൾപ്പേജിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രാജൻ പുരക്കോട് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇത് വാഹന രജിസ്ട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനും മറ്റും വേണ്ടി ആർ ടി ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഏജൻറ്റുമാരുടെ കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഓൺലൈനിൽ ഈ ഫീസ് ഒക്കെ അടയ്ക്കാവുന്ന സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ കൺവേർഷൻ എന്നൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും ഏജൻറ്റുമാർ ആർ ടി ഓഫീസുകൾ വിലസുന്നു അവരെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് അതായത് ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ആ ടാക്സും ഫീസും എല്ലാം അടച്ചാൽ പോലും ഇത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തണം എങ്കിൽ കൺവേർഷൻ എന്ന ഒരു സാങ്കേതിക കടമ്പ മറികടന്നേ പറ്റൂ അതായത് ഈ ഓൺലൈനിൽ ഈ ഫീസും ടാക്സും ഒക്കെ അടച്ചതിൻ്റെ രസീത് സഹിതം ആർ ടി ഓഫീസിൽ എത്തി അവിടുത്തെ ക്ലാർക്കിനെ കണ്ട് ഈ കൺവേർഷൻ അതായത് ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ തുക വരവ് വെച്ച് വരവ് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധുവാകുകയുള്ളൂ ഈ ക്ലാർക്കിനെ കൊണ്ട് ഇത് സമയത്തിന് ചെയ്തെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത്ര ഏജൻറ്റുമാരും രംഗത്തുണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആ ദിവസം അയ്യായിരം രൂപ വരെ കൈക്കലാക്കുന്ന ക്ലാർക്കുമാരുണ്ട് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നു രാജൻ പുരക്കോടിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് മനോരമയുടെ ചില വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം പിടികൊടുക്കാതെ കർണൻ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് സി എസ് കർണന് ആയുള്ള പോലീസിൻ്റെ തിരച്ചിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത തന്നെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം ഒന്നാം പേജിൽ മനോരമ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ തലസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മിന്നലോടുകൂടി പെയ്ത മഴ ആ സമയത്ത് എടുത്ത ഒരു ചിത്രം മിന്നലും മേഘവ
ഈ പറയുന്ന മുത്തലാഖിനോ ബഹു ബഹുഭാര്യാത്വത്തിനോ ഇതൊന്നും ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വാദം അതേസമയം അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു ഏതായാലും വാദം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് സെൻകുമാർ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ പരാതി ടി പി സെൻകുമാർ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയായി ചുമതല ഏറ്റതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ വിവാദങ്ങളും ഉടലെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റിയ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ അതീവ രഹസ്യ വിഭാഗമായ ടി ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടായ കുമാരി ബിനെ മാറ്റിയതിനെ ചൊല്ലി ഇവർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പരാതി നൽകി എന്നുള്ളത് വാർത്ത ആണ് ഒരേ ദിവസം തന്നെ തന്നെ ഈ ആ ടി ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ആദ്യം കുമാരി ബീനെ താരതമ്യേന പ്രധാനമായ യു ബ്രാഞ്ചിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അന്ന് തന്നെ എസ് എ പി ക്യാമ്പിലേക്കും മാറ്റിയതിനു പിന്നിൽ വൈര്യ നിര്യാതന ബുദ്ധി ആണ് എന്ന് ആരോപിക്കുന്നു ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാതി അതേസമയം സെൻകുമാർ സ്ഥലം മാറ്റിയ മറ്റ് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നലെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ഇന്നലെ സെൻകുമാർ അവധിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവുകൾ നടപ്പിലാകുമോ അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട് എന്നാണ് മനോരമയുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് സെൻകുമാർ വീണ്ടും സെൻകുമാർ ഓഫീസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകും എന്നും മനോരമയുടെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ ഒന്നാം പേജ് കൂടി നോക്കാം സംസ്ഥാനത്ത് വ്യക്തികൾ കയ്യേറിയിരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏക്കർ ഇന്നലെ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഹെക്ടർ ഭൂമി സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ഭൂമി വ്യക്തികൾ കയ്യേറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് മന്ത്രി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ കണ്ണൻദേവൻ ഹിൽസ് വില്ലേജിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടന്നി നടന്നിരിക്കുന്നത് വ്യക്തികൾ ഓരോ ജില്ലയിലും വ്യക്തികൾ സർ കയ്യേറിയ സർക്കാർ ഭൂമി സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്ക് വേർതിരിച്ചൊരു പട്ടികയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിലാകട്ടെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ജീസസ് മേധാവി ടോം ഷഖ്രീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും ചേർന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഉടൻ പുതുക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പാലങ്ങൾ ഇത് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞതാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ ധനാഭ്യർത്ഥന ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി പറയവെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തെ ആകെയുള്ള രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് പാലങ്ങളിൽ അറുന്നൂറ്റി ആറ് എണ്ണം ആണ് കേട് വലിയ കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത പാലങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പാലങ്ങൾ ഉടൻ പുതുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് അതേസമയം നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള പത്ത് പാലങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് യാതൊരു കേടുപാടും കൂടാതെ ഉണ്ട് ഈ പത്ത് പാലങ്ങളെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആദരിക്കും എന്നുള്ള ആ കാര്യവും ഇന്നലെ മന്ത്രി സുധാകരൻ സഭയിൽ പറഞ്ഞു മദ്യവിൽപ്പനയിൽ മുപ്പത് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ദശാംശം ഇടിവ് എന്ന വാർത്ത ഇത് ആൾക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളാണ് ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിലും സംസ്ഥാന പാതയോരങ്ങളിലുമുള്ള മദ്യവിൽപ്പന ശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായത് മദ്യ വിൽപ്പനയിലുണ്ടായത് മുപ്പത് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ശതമാനം കുറവാണ് എന്നുള്ള വാർത്ത നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാണിജ്യ വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം ഇന്ന് കേരളകമതിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാണിജ്യ വർത്തമാനം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അനാവശ്യ ബാങ്ക് ഫീസുകൾ ഒഴിവാക്കാം ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു പരാതിയാണ് അനാവശ്യമായ ഫീസുകൾ പലവിധ സേവനങ്ങൾക്ക് ഫീസുകൾ ഈടാക്കുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഇത്തരം പരാതികൾ വ്യാപകം ആവുകയും ചെയ്തു വിവിധ സേവനങ്ങൾക്ക് അൻപത് രൂപ മുതൽ നൂറ് രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ എത്തി പണം ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന രീതി കുറയ്ക്കുക പകരം ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫീസുകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം അതുപോലെ തന്നെ അടിക്കടി എ ടി എമ്മിൽ പോകുന്ന പതിവ് ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യമുള്ള പണം വലിയ തുകയായി തന്നെ കയ്യിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതായത് പല ബാങ്കുകളും മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഒക്കെ തവണ മാത്രമാണ് സ്വന്തം ഇടപാടുകാർക്ക് സൗജന്യ എ ടി എം സേവനം നൽകുന്നത് എസ് ബി ഐ മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ള ഓരോ ഇടപാടിനും നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കും മറ്റ് ബാങ്കുകൾ കുറഞ്
ഒരു ധനകാര്യ കുറിപ്പാണ് കേരളകമതി ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഫീസുകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പാണ് കേരളകമതിയിൽ എങ്കിൽ മനോരമയിൽ മഴ പ്രതീക്ഷയിൽ ഓഹരി കുതിപ്പ് ഈ വരുന്ന കാലവർഷം വളരെ ശക്തമായിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവർ ആ പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ ഓഹരി വിപണി വലിയ തോതിലുള്ള കുതി കുതിപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കുതിപ്പ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ മുംബൈ ഓഹരി സൂചിക്ക മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന പോയിന്റ് കടന്നു ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ഇന്നലെ ഉയർന്നത് മുംബൈ ഓഹരി സൂചിക അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക ആയ നിഫ്റ്റി തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് എന്ന പോയിന്റ് കടന്നും കുതിക്കുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് മഴയും ഓഹരി വിപണിയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാമീണ സമ്പദ് മേഖല മേഖലയുടെ രാജ്യ വികസനത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് കാർഷിക മേഖലയും അതുൾപ്പെട്ട ഗ്രാമീണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചാൽ ഇറക്കുമതി കാര്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നാണ്യപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് കുറയും നാണ്യപ്പെരുപ്പ് നിരക്ക് കുറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് വായ്പ പലിശ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകും സ്വാഭാവികമായും ഇത് ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദാംശങ്ങളാണ് മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി മാതൃഭൂമി ആകട്ടെ ഓഹരി വിപണി കൊമ്പത്ത് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ കുതിപ്പിൻ്റെ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ പഴയ വാഹനങ്ങൾക്കും ഓൺലൈനിലൂടെ നികുതി അടയ്ക്കാം എന്ന വാർത്തയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുവരെ പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി മാത്രമാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ അടയ്ക്കാമായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ മുതൽ പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതിയും മോട്ടോർ വാഹന വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നികുതി അടയ്ക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഉള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ ഈ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നും മനോരമ മാതൃഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇനി ഇന്നത്തെ കേരളകമതിയുടെ മുഖപ്രസംഗം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഫീസ് കൂടി നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാനമായ ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടായത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും അതായത് സർക്കാർ മേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സ്വാശ്രയ മേഖലയിലും ഉള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ എന്ന് മാത്രം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെല്ലാം സർക്കാർ നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ തന്നെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നൽകുന്നത് നൽകേണ്ടത് എന്ന സുപ്രധാനമായ വിധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായത് ഇത് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ നടമാടിയിരുന്ന സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ കൊള്ളയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ തീരുമാനം ഇനി ഫീസ് ഘടന സംബന്ധിച്ച് കൂടി ഒരു ഏകീകൃത രൂപം ഉണ്ടാകണം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കേരളകമതിയുടെ ഈ മുഖ പ്രസംഗം ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്കെ സർക്കാർ മേഖലയിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഫീസ് കാലക്ഷം രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ സർക്കാർ സീറ്റുകളിലെ ഫീസ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുമായിരുന്നു ഈ സർക്കാർ സീറ്റുകൾക്ക് പുറമെയുള്ള സീറ്റുകളുടെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ തരാതരം പോലെ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇത് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഫീസ് ഘടന പുനർനിശ്ചയിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായാലും ഈ പുനർനിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട സാധു കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം കൂടി ഓർമ്മ വേണം വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ പലിശ സർക്കാർ അടയ്ക്കുന്ന പഴയ ഒരു രീതി പൂർണ്ണമായും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി കേരളകമതി ഈ മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇത് നീര എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിഷയമാണ് നീര കർഷകരുടെ ദുരിതം അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് മനോരമ ഇന്ന് മുഖപ്രസംഗ വിഷയം ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നീര സ്വപ്നത്തിൻ്റെ കൂം പിടിക്കരുത് എന്ന ശീർഷത്തിൽ സർക്കാർ ഇനിയെങ്കിലും ഇതിന് ഒരു ഏകീകൃത ബ്രാൻഡിൽ വിവിധ നീര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുകയും അതിന് പുതിയ വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ വേണം എന്ന് മനോരമ ഇവിടെ ഈ മുഖപ്രസംഗം പറയുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കായിക വർത്തമാനം കൂടി നോക്കാം ഇന്ന് കേരളകമതിയുടെ കളിക്കളം പേജിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഇത് യുവ ജയോത്സവം എന്ന പ്രധാന ശീർഷകം യു യു എഫ ചാമ്പ്യൻഷ് ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫുട്ബോൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് രണ്ടാം പാദ സെമിയിൽ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബായ യുവൻഡസ് രണ്ട് ഒന്നിന് എ എസ് മണോക്കയെ തോൽപ്പിച്ചു ആദ്യ പാദത്തിൽ രണ്ട് പൂജ്യത്തിന്